நம்முடைய ஆண்டவரும் ரட்சகருமாகி இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உங்களை எல்லாரையும் நாங்கள் வாழ்த்துகிறோம் இந்த நாளிலும் ஆய்க்கூட நம்முடைய ஆண்டவர் அவர் நல்லவரும் வல்லவரும் போதுமானவருமாய் இருக்கிறார் இந்த நாளிலும் ஆய்க்கூட சபையாராய் நாம் எல்லாரும் சேர்ந்து சகோதர சகோதரிகளாய் இந்த நாளிலே நம் கற்ற நல்லவர் என்றும் அவர் வல்லவர் என்றும் போதுமானவர் என்றும் அவரை நாம் ஆராதிக்கலாம் பாருங்கள் எல்லாரும் நாம் கர்த்தரை ஆராதிப்போம் உமக்கு ஆரம்பம் இல்லையே ஏல் ஓலாம் நீரே உமக்கு மூடி ஒன்றும் இல்லையே ஏல் ஓலாம் நீரே உமக்கு ஆரம்பம் இல்லையே ஏல் ஓலாம் நீரே உமக்கு மூடி ஒன்றும் இல்லையே அறிந்தவர் இல்லையே உமை புரிந்தவர் இல்லையே உமை கண்டவர் இல்லையே உமக்கு உருவங்கள் இல்லையே உமை அறிந்தவர் இல்லையே உமை புரிந்தவர் இல்லையே உமை கண்டவர்
Oare din care ne slom Iesu mii din mii Samadane care S-a văzut să văd Saga di garamure ewa Yesu Isu Alleluia, Hallelujah. Ayrim padal galo, in jeevan ayudum, rachi pay uyathiruve, inna nan seluthiruve, ayrim padal. I'm 
மட்டும் செய்த எல்லா உபகாரங்களுக்காக எண்ணி நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் எங்களை சுத்தி காரியங்கள் என்னவாக இருந்தாலும் மேல் வைத்திருக்கிற நம்பிக்கையினால் நாங்கள் பலம் கொள்கிறோம் அன்று ஒரே நீரே எங்களுடைய பலன் மேல் எங்களுடைய நம்பிக்கையை நாங்கள் வேர்க்கிறோம் நீரே எங்களுடைய துருகமாக இருக்கிறீர் அன்றுவரே ஆதலால் நாங்கள் எதுக்கும் அஞ்ச மாற்றோம் நீர் எங்களுடைய தகப்பனும் மெய்ப்பதாக இருக்கிறீரே அதற்காக நாங்கள் உங்களுக்கு கோடான கோடி நன்றி செலுத்துகிறோம் உமக்கு எல்லா சகல கனமும் புகழும் மகிமையும் மேன்மையும் உண்டாவதாக ஆமாம் ஷெக்கினா குடும்பத்தினர் அனைவருக்கும் எங்கள் அன்பின் வாழ்த்துக்கள் இந்த நாளிலே உங்களை பார்க்க முடியவில்லை என்பதுதான் வருத்தம் ஆனால் காணொலி மூலமாக நாம் ஒருவரை ஒருவர் சந்திக்கிறதுக்கு கத்தர் நமக்கு ஒரு ஏற்பாடு செய்திருக்கிறார் அதற்காக நான் கத்தருக்கு நன்றி சொல்கிறேன் இந்த நாளில் மாய்க்கூட நீங்கள் வீட்டில் இருக்கும் பொழுது உங்களுக்கு மிகவும் கஷ்டமாக இருக்கும் எப்படி தான் நம்ம இந்த நாள் இருபத்தோரு நாளும் நம்ம இருக்கிறதுன்னு சொல்லி நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை நம்ம கையில் வேதம் இருக்குது நம்ம கூப்பிடும் பொழுது நமக்கு பதிலளிக்கிற தேவன் இயேசு நம்மோடு கூட இருக்கிறார் அதனால் நமக்கு ஜெபிக்க நிறைய காரியங்கள் இருக்குது இந்த நாளில் நாம் ஜெபிக்கவும் வேதத்தை வாசிக்கவும் தேவனை நோக்கி நாம் கத்தரை துதித்து பாடி ஸ்தோத்தரித்து குடும்பமாய் நாம் நேரங்களை செலவழிக்க இந்த நல்ல நேரத்தை கத்தர் நம்ம கொடுத்துருக்கிறார் நான் நம்முடைய மக்களிடத்தில் அடிக்கடி சொல்லி கொண்டிருக்கிறேன் பரிசுத்தமாக இருக்கிறவன் இன்னும் பரிசுத்தமாகட்டும் பக்தி செய்கிறவர்களுக்கு இது நல்ல நேரமாக இருக்கிறது கர்த்தருடைய வருகை நாளுக்கு நாம் சமீபமாக இருக்கிறோம் ஆகவே இந்த நாளிலே நம்மை நாம் நம்முடைய ஆத்மாவை காத்து கொள்ள வேண்டியது மிகவும் அவசியம் நாம் வெளியில் போக முடியாதபடிக்கு இருக்கிறதுனால நம்மை நாம் சோதிக்கிறதுக்கு இது நமக்கு நல்ல தகுந்த நேரமாக இருக்கிறது செப்பனியா ரெண்டாம் அதிகாரம் ரெண்டாம் வாசனம் சொல்கிறது உங்களையே நீங்கள் உயிர்த்து ஆராய்ந்து பாருங்கள் என்று சொல்லி அதனால் இந்த நாளிலே உங்களை நீங்களே தனிமையை உட்கார்ந்து உங்களை நீங்களே உயிர்த்து ஆராய்ந்து பார்க்க இது ஒரு நல்ல நேரம் அது மட்டும் இல்லாதபடிக்கு நம்முடைய குடும்பத்தாரோடு கூட நாம் நேரத்தை செலவழிக்கவும் இது ஒரு நல்ல நேரமாக இருக்கிறது அதனால் கத்தோடைய பிள்ளைகளே இந்த நேரத்தை பிரயோஜனப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் நேரத்தை வீணடிக்காதீர்கள் வெறும் நியூஸ் பார்க்குறதுலையும் மொபைல் பார்க்குறதுலையும் நம்முடைய நேரத்தை செலவழிக்காதபடிக்கு நம்முடைய நேரத்தை ஒரு சரியான ஒரு ஷெட்யூல் பண்ணி நாம் இந்த நேரத்தை பிரயோஜனப்படுத்தினால் அது நமக்கும் மற்றவர்களுக்கும் பிரயோஜனம் தேசத்துக்கும் அது ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் நம்முடைய தேவனுக்கும் அது பிரியமாக இருக்கும் ஆகவே இந்த நாளிலுமாய் கூட நான் உங்களோடு சொல்கிறது என்னவென்றால் நம்முடைய தேவன் பாவத்தை பாராது சுத்த கண்ணர் என்பதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் என்பதும் நாம் அறிந்திருக்கிறோம் ஆகவே இந்த நாளிலுமாய் கூட உலகத்தினுடைய அக்கிரமத்தினாலும் பாவங்களினாலும் மனுஷர்கள் செய்கிறதான பலவிதமான தீமையினாலும் விக்கிரக ஆராதனையினாலும் தேவன் எரிச்சல் கொண்டாலும் கூட இந்த நாளிலே பயங்கரமான வியாதி நிமித்தம் அநேகர் சாகிரதை ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து பார்க்கும் பொழுது மிகவும் துக்கப்படுவார் ஏனென்று சொன்னால் அவர்தான் மனுஷனை சிருஷ்டித்தவரும் உண்டாக்கினவரும் உருவேற்படுத்தினவரும் அவர்களுக்காக பாட அனுபவித்தவரும் இரத்தம் சிந்தி ஜீவனை கொடுத்த தேவன் மக்கள் ஏராளமாய் அழியும் பொழுது அவர் எவ்வளவாய் கண்ணீர் விடுவார் ஆகவே இந்த நாளிலுமாய் கூட கர்த்தர் மனுஷரை தேடிக்கொண்டிருக்கிறார் திறப்பிலே நிற்கவும் சுவரை அடைக்கத்தக்கதாக மனுஷர்களை கர்த்த தேடிக்கொண்டிருக்கிறார் தெய்வ பிள்ளைகளை இந்த நாளிலுமாய் கூட நாம் கர்த்தருக்கு முன்பாக நம்மை தாழ்த்தி என் நாமம் தரிக்கப்பட்ட என் ஜனங்கள் தங்களை தானே தாழ்த்தி என் முகத்தை தேடுவார்கள் ஆனால் நான் அவர் தேசத்துக்கு சேமத்தை தருவேன் என்று கர்த்தர் சொல்லியிருக்கிறார் ஆகவே இந்த நாட்களிலுமாய் கூட நாம் கர்த்தரை தேட வேண்டியது அவசியம் எசைக்கல் ஒரு வசனத்தை வாசிக்கிறோம் எசைக்கல் நான்காம் அதிகாரத்தில் ஐந்தாம் வசனத்தில் சொல்கிறது அவர்களுடைய அக்கிரமத்தின் வருஷங்களை உனக்கு நாட்களாய் என்ன கட்டளையிட்டேன் முன்னூற்று தொண்ணூறு நாள் நாட்கள் வரைக்கும் நீ இஸ்ரேவேல் வம்சத்தாரின் அம் அக்கிரமத்தை சுமக்க வேண்டும் நீ இவைகளை நிறைவேற்றின பின்பு மறுபடியும் உன் வலது பக்கமாய் பொருக்களித்து யூதா வம்சத்தாரின் அக்கிரமத்தை நாற்பது நாள் வரைக்கும் சுமக்க வேண்டும் ஒவ்வொரு வருஷத்திற்கு பதிலாக ஒவ்வொரு நாளை உனக்கு கட்டளைட்டேன் என்று கத்தர் எசைக்கலுக்கு சொல்கிறார் அப்போ எசைக்கல் தீர்க்கதர்சி அவர் ஒரு குற்றமும் செய்யாதவராக இருந்தாலும் ஜனத்தின் பாவத்திற்காக அவர் முன்னூற்று தொண்ணூறு நாளளவும் ஒரு பக்கமாய் படுக்க வேண்டியதாக இருந்தது மறுபடியுமாய் கூட யூதாவின் அக்கிரமத்திற்காக நாற்பது நாள் அளவும் அவர் இன்னொரு பக்கமாய் ஒரு கழித்து அப்படியே படுத்திருந்தார் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் இப்படி அவர்கள் தங்களை தாங்களே வருத்தி தேவனுக்கு முன்பாக அவர்கள் தேவனுடைய இரக்கத்தை காணும்படி பல காரியங்களை செய்தார்கள் நீங்கள் அறிந்திருக்கிறீர்கள் அநேக பரிசுத்தவான்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கையில் பல நன் க காரியங்களை செய்து தேவனுடைய இரக்கத்தை மக்களுக்கு வாங்கி கொடுத்தார்கள் இன்றைக்கு நாமும் கூட அதை செய்ய வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது எசைக்கல் ஒன்பதாம் அதிகாரத்தில் கூட நாம் வாசிக்கிறோம் நான்காம் வசனத்திலே கர்த்தர் அவனை நோக்கி நீ எரிசலேம் நகரம் எங்கும் உருவ போய் அதற்குள்ளே செய்யப்படுகிற சகல அருவறுப்புகளின் நிமித்தம் பெருமூச்சு விட்டு
வசனத்திலும் நாம் நேரங்களை செலவழிக்கும் பொழுது அது நமக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கும் நம்முடைய தேசத்துக்கும் அது பிரயோஜனமாக இருக்கும் ஆகவே இந்த நாளிலுமாய் கூட நாம் அக்கிரமங்களையும் அநியாயங்களையும் பல காரியங்களை நாங்கள் விண்ணப்பங்களை உங்களுக்கு நாங்கள் சொல்லுவோம் அந்த விண்ணப்பங்களுக்காக நீங்கள் ஜெபிக்கும் பொழுது கர்த்தருடைய இறக்கம் மனுஷர் மேல் வரும் கொள்ளை கொள்ளியாய் ஜனங்கள் சாகிறார்கள் அதை நம்மளால் பார்க்க முடியவில்லை ஆகவே கண்ணீர் விட்டு அக்கிரமங்களுக்காய் நாம் அழுது ஜபிக்கும் பொழுது கர்த்தர் கண்டிப்பாய் தேசத்துக்கு இறங்குவார் இந்த மாதம் கடைசியிலே கூட இந்த வியாதிகள் எல்லாம் ஒழிந்து போய் மக்கள் சுகமாய் வாழ்வதை நாம் பார்க்க வேண்டும் என்று சொன்னால் நாம் கண்டிப்பாய் நேரம் எடுத்து நாம் நம்முடைய வீடுகளில் உட்கார்ந்து கர்த்தரை நோக்கி ஜபிக்க வேண்டியது அவசியம் ஒருவேளை ராக்காலங்களிலே உங்களுக்கு நித்திரை வரவில்லை என்று சொன்னால் தூக்கம் வரலை அப்படின்னு சொன்னால் அந்த நேரத்தில் நீங்கள் பொருண்டு பொருண்டு படுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை நீங்கள் உங்களை தனிமைப்படுத்தி கொண்டு இந்த நாளில் கரங்களை உயர்த்தி கர்த்தருடைய சமூகத்திலே நீங்கள் ஜபிப்பீர்களானால் கர்த்தர் கண்டிப்பாய் ஜபத்தை கேட்கிறவராக இருக்கிறார் அறுபத்தெட்டாம் சங்கீதம் ரெண்டாம் வசனம் சொல்கிறது மாம்சமான யாவருக்கும் அவர் தேவனாகிய கர்த்தர் அவர் ஜபத்தை கேட்கிறார் என்று சொல்லி ஆகவே இந்த நாட்டிலே ஜபத்தை அதிகப்படுத்துகள் ஜபிக்கிறதற்கு நமக்கு அநேக காரியங்கள் இருக்கிறது அதனால நாம் ஜபித்து கர்த்தருடைய சமூகத்தில் நாம் கர்த்தரை நோக்கி புலம்ப வேண்டியது அவசியமாக இருக்குது ராஜாமங்களை புலம்பலே கூட நாம் வாசிக்கிறோம் ராஜாமங்களிலே எழுந்துரு நதியளவாய் கண்ணீர் விடு கத்திரி நோக்கி ஜவம் பண்ணு என்று சொல்லி அதனால இந்த அக்கிரமங்களெல்லாம் நாம் பார்க்கும் பொழுது நாம் மௌனமாக இருக்கவே முடியாது இந்த காலத்தில் நாம் மௌனமாக இருந்தால் ரட்சிப்பு வேறு இடத்துலேருந்து வரும் அதனால் நம்மளுடைய பாட்டு நம்ம செய்யணும் கத்திரால் ஆகும் வியாதியை நிறுத்தவும் முடியும் மனுஷரை காப்பாற்றவும் முடியும் ரட்சிப்பை ஏற்படுத்தவும் முடியும் ஆனால் கர்த்தர் நமக்கு ஒரு சந்தர்ப்பத்தை கொடுக்கிறார் நாம் செய்ய வேண்டிய காரியங்களை நாம் செய்யும் பொழுது நமக்கு ஒரு பங்கு உண்டாயிருக்கும் ஆகவே இந்த நாளிலுமாய் கூட இந்த காலத்தில் நாம் மௌனமாக இராதபடிக்கு இந்த நேரத்தை நாம் பிரயோஜனப்படுத்துவோம் கர்த்தருடைய சமூகத்தில் நாம் அதிகமாய் ஜபிக்க வேண்டியது மிகவும் அவசியமாக இருக்குது ஆகவே கர்த்தருடைய பிள்ளைகளாக இருக்கிற நாம் நீங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் என்ன செய்யுங்கள் உங்களுடைய நேரத்தை கர்த்துடைய சமூகத்திலே செலவழியுங்கள் ஒருவருக்கு ஒருவர் அன்பான வார்த்தைகளை பேசிக்கொள்ளுங்கள் ஒரு நல்ல உணவுகளை நீங்கள் சாப்பிடுங்கள் இது கிடைக்கல அது கிடைக்கல நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதிகமாக வெளியே போகாதபடிக்கு நீங்கள் வீட்டிலே இருந்து ஒரு நல்ல ஆகாரத்தை நீங்கள் புசிக்கிறது நலமாக இருக்கும் இருபத்தி ஒரு நாள் என்று சொல்லும் பொழுது டேனியல் ஃபாஸ்டிங் என்று சொல்வார்கள் டேனியல் வந்து இருபத்தி ஒரு நாள் அளவும் அவர் வெறும் மரக்கறிகளை சாப்பிட்டாராம் அவர் அதாவது நான் வெஜ்ஜுக்கு போகாமல் வெறும் மரக்கறிகளை சாப்பிட்டு வெஜ்ஜு சாப்பிட்டார் அதனால் அவருடைய சரீரத்தில் நல்ல சுகமும் இருந்தது அதனால் இந்த நாட்களிலே நீங்கள் ஒரு பொருத்தனை செய்து ஒரு நல்ல ஆகாரங்களை உண்டு நீங்கள் தேவனுடைய சமூகத்தில் உங்களுடைய நேரங்களை செலவழியுங்கள் கத்திர உங்களோடு இருப்பாராக குடும்பங்களிலே சமாதானம் இருக்கட்டும் சந்தோஷமாக இருங்கள் எல்லா எந்த காரியத்தை குறித்து நீங்கள் கவலைப்படாதீர்கள் தேவன் தம்முடைய பிள்ளைகளை சூழ பாலை மிறங்கி அவர் பாதுகாக்க உண்மை உள்ளவராக இருக்கிறார் தம்முடைய பிள்ளைகளை விட்டு அவர் விலகிறதில்லை அவர் நம்மை கைவிடுகிறதில்லை அதிகப்படுத்துங்கள் <coughs> 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 நம்முடைய அந்த இப்போ வாக்கு தத்த கார்டு அது பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அதில் பத்து அதிகாரம் படிக்கிறதுக்கான ஒரு உங்களுக்கு ஒரு ஒரு காரியத்தை உங்களுக்கு காண்பித்து கொடுத்துருக்கோம் பத்து அதிகாரம் ஒரு நாளிலே படித்தால் ஒரு வருஷம் மூன்று வருஷத்திலே நீங்கள் அதை படி ஒரு வருஷத்திலே பைபிள் முழுசாக முடிக்க முடியும் என்று சொல்லி உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தோம் அதே அட்டையை வைத்து நீங்கள் பத்து அதிகாரம் பத்து அதிகாரம் என்று சொல்லி ஆறு தடவை நீங்கள் படிக்க வேண்டும் அப்படி ஆறு தடவை நீங்கள் படித்தீர்களானால் அறுபது வஸ் அறுபது சாப்டர்ஸ் முடிச்சுருவீங்க ஒரு நாளைக்கு அது உங்களுக்கு நேரம் கிடைக்கும் அப்படி நீங்கள் ஆறு மணி நேரம் எடுத்து நீங்கள் படுத்திடலானால் இந்த இருபத்தோரு நாள்லேயே நீங்கள் பைபிள் முடிச்சிடலாம் அதனால் இது வரைக்கும் ஒரு தடவை கூட பைபிள் படித்து முடிக்காதவங்க இந்த ஸ்ட்ராட்டஜிக்காக நீங்கள் படித்தீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு நாளைக்கு சிக்ஸ்டி சாப்டர்ஸ் என்று சொல்லி அந்த பத்து அதிகாரத்தினுடைய அந்த ஷெடியூல் நீங்கள் உபயோகம் பண்ணி நீங்கள் படுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வேதத்தை முடித்து விட முடியும் ஒரு பக்கம் வேதம் வாசிப்போம் இன்னொரு பக்கம் ஜபம் பண்ணுவோம் கத்திரை துதித்து பாடல்களை பாடி கத்திரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க குடும்பமாக பாடுங்க அது கத்திற்கு மிகவும் பிரியம் ஆண்டவர் வந்து நம்முடைய வீடுகளிலே வாசம் பண்ணுவார் இந்த ஆலோசனைகளெல்லாம் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் இந்த வசனங்களை ஞாபகத்தில் வைத்துக்கொள்ளுங்கள் எத்தனையோ பரிசுத்தவான்கள் பல காரியங்களை செய்து தேவனுடைய இறக்கத்தை சம்பாதித்து மனுஷர்களை காப்பாற்றினார்கள் நாம் செய்ய வேண்டியது ஒன்றுதான் முழங்காலில் நின்று கரங்களை உயர்த்திய கத்திரத்திலே நாம் ஜெபிக்கப் போகிறோம் அப்படி நாம் ஜெபிக்கும் பொழுது கத்தர் பெரிய காரியங்களை செய்வார் உங்களுக்கும் ஆசிர்வாதம் உண்டாயிருக்கும
நல்ல காலை வெளியிலுமாய் கூட கர்த்தாவே இந்த மக்களோடு கூட அடியால் பேச நீர் தந்த கிருபை காய் ஸ்தோத்திர மக்கள் யாவரும் கர்த்தாவே ஜபத்திலும் அன்றுவரே உமை நோக்கி பார்க்கிறதிலும் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுகிறதிலும் அவர்கள் முன்னோட்டமாய் நடக்க கர்த்த நீர் உதவி செய்யும் இவருடைய ஜபத்தினால கர்த்தாவே தேசம் ஆசீர்வதிக்கப்பட இந்த நாட்களில் மாய் கூட கர்த்தாவே இத்தாலியிலும் அமெரிக்காவிலும் கர்த்தாவே எத்தனையோ மக்கள் சைனாவிலும் இன்னொரு ஹாண்டா என்றுதான இன்னொரு ஹாண் ஒரு வியாதி வந்ததினால மக்கள் அநேகமாய் சாகிறாள் என்று நாங்கள் கேள்விப்படுகிறோம் அன்றுவரை இதெல்லாவற்றிலிருந்து மக்களை நீர் விடுதலை செய்வதற்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் உம்முடைய இரக்கம் கடந்து வருவதற்காக நான் ஜெபிக்கிறேன் கர்த்தாவே இறங்கும் மனம் இறங்கும் எங்களுடைய குடும்பங்கள் எல்லாவற்றையும் வேலையெடுத்து பாதுகாத்துக் கொள்ளும் இந்த நாட்களிலே இரவும் பகலும் வேலை செய்கிற அன்றுடைய டாக்டர்ஸ்க்காய் நர்ஸ்களுக்காய் நாங்கள் மன்றாடுகிறோம் அவர்களுக்கு நல்ல சுகம் பலன் ஆரோக்கியம் ஜீவன் ஆயுசை கூட்டித்தார் அன்றைய வியாதியோடு இருக்கிற மக்களுக்காய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் அவர்களை கூட நீர் காப்பாற்றி காத்துக்கொள்ளும் பயத்தின் ஆவி அவர்களை விட்டு நீங்கி போவதற்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் அன்றுவரே இந்த வியாதி கொரோனாவை அழித்து போடுவதற்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டுவரே உடைய வல்லமில்லை கரம் இறங்கட்டும் உம்முடைய சமாதான மக்களுக்கு கொடுக்கப்படட்டும் என்று நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் இன்னும் வருதான புதிய வியாதிகளிலிருந்து மக்களை விடுதலையாக்கி காத்திரலும் உம்முடைய கர்த்தாவே பணி ம கர்த்தாவே உடைய ஆசிர்வாதம் பனியை போல இறங்குவதாக நான் இசைவேலுக்கு பனியை போல இருப்பேன் அவன் லீலி புஷ்பத்தை போல மலர்வான் லீவனோனை போல வேறொன்றி நிற்பான் என்று சொன்னீரே அந்த வார்த்தையின்படி உம்முடைய மக்களை நீர் ஆசீர்வதிப்பதற்காக நான் ஜெபிக்கிறேன் உம்முடைய இரக்கம் தேவையாண்டவரே எங்களை தாழ்த்துகிறோம் உம்முடைய முகத்தை தேடுகிறோம் ஏசுவின் நாமத்தில் எல்லார் மேலும் ஆசீர்வாதத்தை கூறி ஜெபிக்கிறேன் பரலோக 